నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా నేను సౌజన్య నేచర్ మంత్ర ఈ నేచర్ మంత్ర అనే దాన్ని మనం చాలా రోజుల నుంచి వింటూనే ఉన్నాం దీని ద్వారా చాలామంది వారి వారి ప్రాబ్లమ్స్ని క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకునేటువంటి వాటిని కూడా తగ్గించుకుంటున్నారు సో మరి ఈ నేచర్ మంత్రాన్ని ఫౌండర్ అయినటువంటి టి ప్రభాకర్ గారు అందరికీ తెలిసిందే ఆయన మూవీ డైరెక్టర్ అలాగే ఫార్మర్ కూడా సో ఆయన అలాగే ఈ నేచర్ మంత్రా ద్వారా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం తగ్గించుకున్నటువంటి సాయికృష్ణ గారు ఇద్దరు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి సో ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రభాకర్ గారు సో మీ సినిమా బతుకమ్మ వచ్చి ఇప్పటికి పదహారు సంవత్సరాలు అయింది అవార్డు పొందింది కరెక్ట్ గా మనం బతుకమ్మ టైమ్ లోనే ఇంటర్వ్యూ కూడా చేస్తున్నాము సో కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఒక మంచి సినిమా మా అందరికి అందించారు సో అక్కడి నుంచి మీరు ఇప్పుడు ఫార్మర్ గా అయ్యారు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేచర్ మంత్ర అనే దాన్ని స్థాపించడం జరిగింది సో ఈ నేచర్ మంత్ర ద్వారా చాలా మందికి చాలా మందికి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సో కొంతమంది ఏంటంటే డయాబెటీస్ ప్రజెంట్ చాలా మంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నది సో అది లైక్ పుట్టినప్పటి నుంచి కొంతమందికి వచ్చేస్తుంది అంటే సింగిల్ డిజిట్ నుంచి డబల్ థర్టీ అంటే యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది అటాక్ అవుతోంది సో ఒకసారి వచ్చింది అంటే ఇది నాకు తగ్గదు నా ఆఖరి ఊబరు వదిలేదాక ఇది నాతోనే ఉంటుంది అని ఒక ఫోబియాలో చాలా మంది బతికేస్తారు కానీ మీరు వితిన్ మంత్స్ లోనే అంటే వాళ్ళ బాడీ టైప్ ని బట్టి వితిన్ మంత్స్ లోనే తగ్గించేస్తున్నారు సో అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది మీకు అసలు ఇప్పుడు మీరు ఒకటి చెప్పారు కదా అసలు ఈ ఫోబియా తోటి ఎక్కువ ప్రాబ్లం వస్తుందండి అసలు నిజంగా షుగర్ తో వచ్చే ఇబ్బందుల కన్నా ఆ భయాలకు ఆ భయం ఉంటుంది కదా ఆ భయం సగం శరీరాన్ని డ్యామేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు అయితే అది అవాస్తవం ఎట్లా అంటే షుగర్ వస్తే తగ్గదు బీపీ వస్తే తగ్గదు ఇది ఇంత పెద్ద మంచి అద్భుతమైన శరీరం ఉంది మన దగ్గర అది తగ్గించుకుంటానికి దానికి సరైన వాతావరణం మనం ఇచ్చామంటే ఎప్పుడు అది రెడీగా ఉంటుంది నేను ఏ జబ్బులైన తగ్గిస్తానని అది చిన్న ఆ పాయింట్ ని అర్థం చేసుకొని మనం దానికి కావాల్సిన కరెక్ట్ ఇచ్చామంటే నేను ఎన్ని సార్లు చెప్తున్నాను అది మళ్ళా దాన్ని తగ్గించుకుంటది మళ్ళీ రివర్స్ చేసుకుంటది ఆ శక్తి ఉంది లేకపోతే ఎప్పుడు మనం ఊరుకునే వెళ్ళిపోతాం ఒక్క రోగంతో మనం మనిషి ఉన్నాం అన్ని సంవత్సరాలు కూడా మనం ఎందుకు అలా ఉంటున్నామంటే అది పోరాడుతుంది ఆ పోరాటానికి మనం దానికి కావాల్సిన ఆయుధాలు ఇవ్వట్లేదు అంతే అవి ఆయుధాలు అంటే ఏదో కాదు మనం తినే వాటిలో నుంచి అలవాట్లో నుంచి తాగే నీళ్ళ నుంచి ఇవే కదా కావాలి ఇప్పుడు అలానే మనం వాటిని మార్చాము ఇప్పుడు అంతే మనం వేరే ఏదో కాదండి ఇదే మంత్రాలు లేకపోతే ఇంకేదో జరుగుడు అట్లాంటిది కాదు మనం తీసుకునే ఫుడ్లో ఎలాంటిది తీసుకోవాలి ఎక్కడ తప్పులు చేస్తున్నాం అనేది కరెక్ట్ చేసి దాన్ని మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఒక డౌట్ ఉంటుంది కదా షుగర్ వస్తే తగ్గదు అవును ఇప్పుడు ఇక్కడ సాయికిస్తూ ఉన్నాడు ఇతను ఎంత ఏజ్ థర్టీ త్రీ మాత్రం ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ ఏజ్ మరి ఎలా తగ్గింది ఇప్పుడు తగ్గదని చెప్తున్నారు కదా ఆ ఏజ్ లో ఇప్పుడు అందరికి నాటుకుంటది ఇప్పుడు ఇది ఈ ఈ అబ్బాయి అసలు ఎలా తగ్గించుకున్నాడు ముందు షుగర్ రావటానికి ముందు ఏం జరిగింది వాళ్ళ ఇంట్లో వాతావరణం ఏంటి అదంతా ఇప్పుడు తన ద్వారానే తెలుసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఇప్పటికైనా షుగర్ వస్తే తగ్గదు అనేది తీసి పక్కన పెట్టండి ఎవరికి ఏ అటువంటిది అసలు అనుమానాలే వద్దు అసలు ఎవరు కూడా అనుమాన పడాల్సిన అవసరం లేదు తగ్గుతుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గని వాళ్ళు ఉంటే మహా అయితే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా విపరీతమైన డ్యామేజ్ జరిగితే తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ తగ్గిది ధైర్యంగా ఉండొచ్చు ఎట్టి పరిస్థితులు దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దానికి నిదర్శనం ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఈ బాబు ఉన్నాడు తెలియని భయం అనేది వచ్చేస్తుంది సో అసలు మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు డయాబెటీస్ ఉంది అని నాకు బేసిక్లీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలిసింది ఇలా డయాబెటీస్ ఉందని ఏదో స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతే నార్మల్గా వెళ్ళి చెకప్ చేసుకుంటే ఆ టెస్ట్లో బయటపడింది అనమాట ఓకే సో ఇలా డయాబెటీస్ ఉంది అని సో డయాబెటీస్ వచ్చిన వెంటనే ఆబ్వియస్లీ టెన్షన్ బాగా ఎందుకంటే ఎంత చిన్న ఏజ్లో డయాబెటీస్ వచ్చేసరికి థర్టీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ఓకే సో అంత చిన్న ఏజ్కి డయాబెటీస్ జాబ్ చేస్తున్నాను ఇంట్లో అందరు టెన్స్ అయిపోయారు 
ఇంత చిన్న ఏజ్లో డయాబెటీస్ రావడం వల్ల సో ఇక అప్పటికీ నేను ఇంకా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్కి వెళ్ళొద్దు అనే ఒక రీజన్తో వేరే వేరే ట్రై చేశాను లైక్ హోమియోపతి ఆయుర్వేదిక్ అన్నీ ట్రై చేసా నాకు ఎక్కడ రిజల్ట్ ఏం కనిపించలేదు అనమాట సో ఇంకా ఫైనలీ ఇవి రావట్లేదు ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ట్రై చేశాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతాయి కష్టం అనే రీజన్తో ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేశాను కనిపించాయి <laughs> ఈ పాప కూడా ముందు నమ్మలేదు అంటే తగ్గదనేది ఒక అపోహ ఉంది కదా ఇంట్లో ఫాదర్ కూడా అదే కదా వెంటాడుతా ఉంది ప్రాక్టికల్ గా చేస్తున్నారు కదా చూద్దాం అక్కడ నాలుగైదు ప్రయత్నాలు చేశాను కదా ఇది ఒక ప్రయత్నం వీడియోలు చూడటం వల్ల ఏదో చిన్న చేస్తే బాగుంటుంది అనుకోని జాయిన్ అయ్యాడు అంతే సో నేను ఇనిషియలీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా అని చెప్పాను కదా సో ఆల్రెడీ అది ప్యారలల్ గా నడుస్తూ ఉండే సో వాడినట్టు చేయక ముందు షుగర్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయో చూసి దాన్ని బట్టి డైట్ స్టార్ట్ చేశాక ఓ టూ వీక్స్కి థౌజండ్ ఎంజీ ఉన్న టాబ్లెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ చేశారు ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా షుగర్ వాల్యూస్ తగ్గాయి కాబట్టి ఓకే సో ఫోర్త్ వీక్ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్గా ట్యాబ్లెట్స్ అసలు ఏం వాడట్లేదు నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ ఏం లేకుండా జస్ట్ డైట్ సార్ చెప్పిన ప్రకారంగా ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేసుకుని నా షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ప్రస్తుతం అంటే మీకేదో స్కిన్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు కామన్ బ్లడ్ టెస్టులు చేయడం అనేది ఏం వెళ్ళినా కానీ ముందైతే బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించండి అన్నారు సో దానివల్ల మీకు తెలిసింది ఇవ్వ డయాబెటిక్ అని సో అప్పుడు వాట్స్ అవర్ మెంటల్ స్టాటస్ యాక్చువల్లీ సో ఎందుకంటే డయాబెటీస్ వచ్చింది అని అంటే చాలామంది సగం దానికే భయపడిపోతున్నారు నాకు వచ్చింది అనే భయంతోనే సగం చాలా కృంగిపోతున్నారు నేను దీని నుంచి బయటపడగలుగుతాను అనేటువంటి నమ్మకం ఎవరికి రావట్లేదు సో మీరు అదే స్టేజ్ లో ఉన్నారా యా అదే స్టేజ్ లో ఉన్నాను బట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో నా ఆలోచన ఎలా అంటే ఒకసారి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి ఎందుకంటే ఇంట్లో ఫాదర్ ని చూస్తున్నాం కాబట్టి అది అవాయిడ్ చేద్దామని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేశాను అనమాట సో అది వాడకుండా కంట్రోల్ అయ్యేటట్టు ఉంటే రివర్స్ చేయగలిగితే బెటర్ ఆప్షన్ అన్నట్టుగా సో ఆ ప్రాసెస్ లోనే నాకు ఫైనలీ ఇంకా ఏది వర్క్ అవుట్ అవ్వకపోతే నేచర్ మంత్ర అది చూసి సో ఇప్పుడు అది వాడుతున్న ఫోర్త్ వీక్ ఇది ఫిఫ్త్ వీక్ సో కంప్లీట్ గా మెడిసిన్స్ ఆగిపోయాయి సో జస్ట్ నేను ఫాలో అయ్యే డైట్ సార్ చెప్పిన ప్రకారం అన్ని ఫాలో అవుతే నాకు షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ అంటున్నాయి ఇప్పుడు సో అంటే చాలా మంది అంటారు భయంతోనే సగం చచ్చిపోతారు ఏమీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని సో ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అనేది ఒక భూతంలానే ఉంది అందరికీ అది వచ్చిందని అంటే వన్స్ మన వదిలిపోదు అనే ఫోబియా నిజంగానే ఫోబియా వచ్చింది అనేది మన అంటే ఇప్పుడు పని చేయట్లేదు రిపేర్ చేస్తే మనం దాన్ని మళ్ళీ ఇంట్లో వస్తువులు అలానే వాడుకుంటాం కదా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే రిపేర్ చేస్తే మళ్ళీ అవుతుంది మన బాడీ కూడా అంతే సో ఆ హోప్ మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది డెఫినెట్లీ అంటే సార్ తో మాట్లాడిన తర్వాత ఇది పెద్ద ఇష్యూ కాదు నీ ఏజ్ కి సో ఇది కరెక్ట్ గా మీరు చెప్పినట్టు చెప్పినట్టు ఫాలో అవుతే రివర్స్ అవుతుంది దానికి ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉంది అంటే బేసికలీ డయాబెటీస్ వచ్చిందంటే అలా భయపెడుతున్నారు సో దాంతోనే మనిషి అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఓ ఇంతే అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేశారు బయట సో అంటే వాట్స్ యువర్ ఇన్ ఫీలింగ్ మీ మానసిక స్థితి ఆ టైంలో వచ్చింది అనగానే అంటే ఆ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫస్ట్ మీకు తెలిసిందప్పుడు సో ఇన్షియలీ ఇంకా చాలా టెన్షన్ పడ్డాను సి అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ నేను థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఇంకా చాలా లైఫ్ ఉంది అలాంటిది ఇంత చిన్న ఏజ్ లోనే రీసెంట్లీ మ్యారీ అప్పుడు ఆ టైంలో రైట్ సో అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఇట్లాంటిది సో అది అసలు యాక్చువల్లీ డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి నాకు వన్ టూ డేస్ పట్టింది అరే ఇంత చిన్న ఏజ్ లో వచ్చింది ఏంటి అని సో అప్పుడు ఇంకా నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పౌడర్ ఒకటి సార్ ఇచ్చింది వాడుతున్నాను అది జస్ట్ ఫుడ్ కు ముందు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకొని తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ చేయడం అంటే స్లోగా ఎలా తీసుకొచ్చాం అంటే ముందు వన్ ఎయిటీ టూ అలా ఉంది ఫాస్టింగ్ కోర్సు జాయిన్ అయినప్పుడు థర్డ్ వీక్ నుంచి సెకండ్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది రిజల్ట్ అనేది 
వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వన్ నాట్ అదే వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ అలా వచ్చింది కదా అప్పుడు ఆ టైం నుంచి ఏం చేసామంటే మెల్లిగా స్లోగా ఆ టాబ్లెట్ టూ థౌజండ్ థౌజండ్ ఎంజీ నుండి ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంజీ ఉంది స్టార్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని స్లోగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేసాము ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని కూడా తగ్గించుకుంటూ ఈ పౌడర్ పెట్టేసాము ఈ షుగర్ కు సంబంధించిన నేచర్ మంత్ర ఇచ్చే పౌడర్ మళ్ళీ స్లోగా మళ్ళీ ఆ టూ ఫిఫ్టీ దాకా తీసుకొచ్చి దాన్ని కూడా తీసేసి టోటల్ పౌడర్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకొక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ తర్వాత ఆ పౌడర్ కూడా అవసరం లేదు ఇంకా కోర్స్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు ఇది అంటే వన్స్ మీకు డయాబెటీస్ ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత మీకు టూ డేస్ పట్టింది ఆ భయం నుంచి బయటికి రావడానికి నార్మల్ గా అవ్వడానికి సో అప్పటికి ఈ నేచర్ మంత్ర జాయిన్ అవ్వక ముందు ఆ ఏదైతే ఆ కంప్లీట్ ఆ టైం పీరియడ్ ఉందో ఆ టైం పీరియడ్ లో మీకు ఎలా ఉంది అంటే యు ఆర్ ట్రైడ్ అలోపతి అండ్ హోమియోపతి అండ్ ఆయుర్వేదం సో అన్ని ట్రై చేశారు సో అవి వాడుతున్న టైంలో మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది మానసిక పరిస్థితి బేసికలీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించట్లేదు ఇన్ని రకాలుగా చేసిన ఇన్ని రకాలుగా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన నాకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది అప్పుడు కనిపించలేదు సో కొంచెం స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉండేది అరే ఇన్ని వాడుతున్నా ఇన్ని చేస్తున్నా నాకు రిజల్ట్ రావట్లేదు అనే ఉద్దేశంతో బట్ వన్స్ నేను ఇక్కడ నేచర్ మంత్ర డైట్ చెప్పిన ప్రకారం అన్ని ఫాలో అయిన వెంటనే నాకు టూ త్రీ వీక్స్ కి రిజల్ట్ కనిపించింది అండ్ ఇంకొకటి షుగర్ వస్తే ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయని అంటారు తొందర తొందరగా ఆకలేయడం ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా తొందరగా డౌన్ అయిపోవడం అనేది ఉంటుంది సో మీరు ఇంతకు ముందు వేరేవి కూడా వాడారు కదా ఆ టైం అంటే అవి వాడుతున్న టైంలో మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ మీ మెంటల్ స్టాటస్ కానీ ఏ విధంగా ఉంది సో ఫిజికలీ అంటే సగం మీరు చెప్పినట్టే అంటే డయాబెటీస్ వచ్చిందనే ఆలోచన మెంటలీ స్ట్రెస్ అయితే పెరుగుతుంది ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే ఇన్ని వాడుతున్నాం బట్ దానివల్ల రిజల్ట్ ఏం రావట్లేదు అంటే అంటే టాబ్లెట్ వేసుకుని ప్రతిసారి జీవితాంతం వాడాలి జీవితాంతం వేసుకోవాలి దానివల్ల ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడడం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సో విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు అవాయిడ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి వాడాం మొదలు పెట్టామంటే ఇంకెప్పటికీ తీసుకోవాలి అని అంటే దాంతో పాటు మళ్ళీ ఇంకే ఇక్కడ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి దానివల్ల ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి హెల్త్ అని అదొక ఆలోచన మెంటలీ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నడిచేది సో అదొకటి తప్పించుకోవడానికి బేసికలీ ఇవన్నీ ట్రై చేయడానికి కారణం అంటే సాయికృష్ణ గారు అందరికీ డయాబెటీస్ అంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి అంటే కొంతమంది బై బర్త్ వచ్చేస్తుంది అంటే మదర్ కడుపులో ఉన్నప్పుడే కొంతమంది బయటకు వచ్చాక స్కూల్ వేజ్ వాళ్ళు ఆ తర్వాత కాలేజ్ సో అన్నట్టు కరెక్ట్ గా అబౌట్ టు గెట్ మ్యారీడ్ సో ఆ ఏజ్ లో కూడా లేదంటే మ్యారేజ్ మీలాగా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత డయాబెటీస్ ఉందనేది తెలుస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఖచ్చితంగా కుంగిపోతున్నారు బయట సిచ్యువేషన్ ని చూసి సో బట్ మీరు చాలా ట్రై చేశారు అన్ని ఏవేవైతే అందుబాటులో ఉన్నాయో సో ఆయుర్వేదం హోమియోపతి అలోపతి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ సో ఇవన్నీ ట్రై చేసి ఫైనల్లీ నేచురల్ మంత్రాకి వచ్చారు సో ప్రజెంట్ ఎవరికైతే మీ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు బేసికలీ ఇక కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేనే మేము ముందు ఎగ్జాంపుల్ గా ఉన్నాను సో ఇప్పుడు నేచర్ మంత్ర వాళ్ళు ఇచ్చే డైట్ ప్లస్ సార్ చెప్పిన అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని చేసుకుని వెళ్తే విత్ అన్ నో టైమ్ అనేది నార్మల్ గా అయిపోతాము రివర్స్ అనేది అవుతుంది సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సో సార్ చెప్పినట్టు డైట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏ ఇంటర్వెల్స్ లో వాటర్ తాగడం అని కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతే డయాబెటీస్ అనేది రివర్స్ చేసుకోవచ్చు నేనే ఎగ్జాంపుల్ మేము ఓకే సో అంటే అన్ని ట్రై చేశారు అలాగే నేచర్ మంత్ర కూడా ట్రై చేద్దాం అని అనుకున్నారు మీరు గివ్ ఏ ట్రై సో నా తగ్గితే తగ్గుతుంది లేకపోతే లేదంటే సచ్చినట్టు జీవితా అంతా నేను ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడాలని ఫిక్స్ అయిపోయారు మీరు మెంటల్లీ సో నేచర్ మంత్రాకి వచ్చిన తర్వాత సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ మీ లైఫ్ లో మీరు చేంజెస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో బేసికలీ నేను సార్ తో ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడే నాకు కొంచెం నమ్మకం కలిగింది అనమాట ఆల్రెడీ నేచర్ మంత్ర వీడియోస్ చూసాను ఫస్ట్ తర్వాత సార్ కి కాల్ చేశాను కాల్ చేసి మాట్లాడిన వెంటనే నాకు నమ్మకం కలిగింది ఓకే నిజంగానే రివర్స్ అవుతుందేమో అనే హోప్ తోనే నేను స్టార్ట్ చేశాను బట్ అనుకున్నట్టే త్రీ ఫోర్ వీక్స్ లో నాకు రిజల్ట్స్ అనేది కనిపించాయి సో అంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడుతున్న టైం లో మీరు నేచర్ మంత్ర వాడుతున్నటువంటి మీరు ఆ చేంజ్ ఓవర్ ఎలా ఉంది ఏంటి ఆ చేంజెస్ ఏంటి బేసికలీ మార్నింగ్ లెగ్స్ ఇన్నప్పటి నుండి సార్ చెప్పినట్టు ఆ టైం పర్టికులర్ టైం కి వాటర్ తీసుకోవడం కానీ యోగా ఆసనాలు చేయడం కానీ మెడిటేషన్ కానీ ప్లస్ టైం కి ఆ ఫుడ్ తీసుకోవడం కానీ సేమ్ చెప్పినట్టు యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఫాలో అంటే నేను అనేది ఏంటి అంటే సో అలోపతి వాడారు కదా మెడిసిన్స్ అన్ని సో అప్పుడు
అదొకసారి మాకు చెప్తారా అలోపతి బేసికలీ వాడేటప్పుడు ఇంకా రోజా ఫీలింగ్ ఉండేది అయ్యో ఈరోజు కూడా మెడిసిన్స్ వేసుకోవాలా అనేది ఒకటి మెంటల్ వర్క్ చేసేటప్పుడు అప్పటికి ఇప్పటికి ఎలా తేడా ఉంది మీరు లేచిన దగ్గర నుంచి యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది మీ మైండ్ ఎలా ఉంది చాలా రిలాక్స్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం బేసికలీ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఇంతకు ముందు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్కి ఇప్పటికీ చాలా డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయి ఎందుకంటే సార్ చెప్పిన ప్రకారం అన్నీ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి టైంకి లెగడం కానీ టైంకి యోగా మెడిటేషన్ ఫుడ్ టైంకి తీసుకోవడం సో ఫిజికలీ కూడా నాకు చాలా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది మెంటలీ చాలా స్ట్రెస్ ఫ్రీ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేచర్ అంతరాకు వచ్చిన తర్వాత సో ఇంతకు ముందు అయితే కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఫుల్ స్ట్రెస్ ఫుల్ గా ఉండే లైఫ్ ఉండేది యా ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు ఫిజికలీ కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటున్నాను ఏం కంప్లైంట్స్ లేవు బేసికలీ విత్ ఇన్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ అన్ని రిజాల్వ్ అయిపోయాను అయితే మీరు చెప్పారు కదా ఇంతకు ముందు ఎయిట్ వీక్స్ ప్లాన్ అనుకుంటున్నారు కదా మీది సో ఎప్పుడు మీకు నేచర్ మంత్రాన్ని నేను నమ్మాను నాకు ఖచ్చితంగా క్యూర్ అవుతుంది ఎప్పుడు నమ్మకం కలిగింది మీకు టూ వీక్స్ లోనే కలిగింది పదిహేను రోజుల్లో పదిహేను రోజులు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఐ మెన్షన్ లైక్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి నా షుగర్ వాల్యూస్ థర్డ్ వీక్ టెస్ట్ చేసుకునేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ వన్ నాట్ సిక్స్ వచ్చేసాయి విచ్ ఇస్ నార్మల్ రేంజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ మీరు వేరే వన్ని వాడారు రైట్ అక్కడ ఏది రాలేదు ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ తెలియలేదు నాకు ఎందుకంటే ఇన్ని రకాలుగా ఇన్ని వాడినా నాకు ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపించలేదు బట్ ఇక్కడ నాకు టూ త్రీ వీక్స్ లోనే రిజల్ట్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఆ నమ్మకం టూ వీక్స్ తర్వాత మీకు రావడం జరిగింది సో అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి మీ థాట్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది యా అంటే ఇంకా చాలా పాజిటివ్ గా అనిపించింది ఓకే ఇప్పుడు ఇంత ఫాస్ట్ గా వచ్చింది కాబట్టి ఎయిట్ వీక్స్ కంప్లీట్ చేయగలిగితే నేను స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయ్యి దెన్ ఐ కుడ్ రివర్స్ మై డయాబెటీస్ ఆ నమ్మకం అనేది కలిగింది నాకు త్రీ వీక్స్ లోనే ఓకే సో మరి అలా అయితే మీ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి లేదా మీ ఏజ్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి కనుక అది అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ సో వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉంది అని తెలిసిన ఆల్రెడీ తెలిసి వేరే ఇది కాకుండా వేరే వేరే చాలా మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మీరు నమ్మకం కలిగించేలా ఏం చెప్తారు బేసికలీ నేచర్ మంత్ర త్రూ అయితే ట్రై చేయండి ట్రై చేయడంలో ఎందుకంటే ఎన్నో ట్రై చేస్తూ ఉంటాం మనం బట్ ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో అయితే ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా రిజల్ట్స్ అనేది కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునేవి సార్ చెప్పేది కూడా ఆయన చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి డైట్ ఫాలో అవుతే విత్న్ ఎయిట్ వీక్స్ అనేది మీకు డెఫినెట్గా రిజల్ట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా సో సో ఫర్దర్గా మీకు ఏం తెలిసినా కానీ నేచర్ మంత్ర ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు అనేది చెప్తారు నమ్మకంగా డెఫినెట్గా సో సాయి కృష్ణ గారు సో అయితే మీరు చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు నేచర్ మంత్ర ద్వారా మీ షుగర్ ని మీరు తగ్గించు డయాబెటీస్ తగ్గించుకోవడం జరిగింది సో మీరు ఇంకా చాలా మందికి సజెస్ట్ చేస్తారు అయితే డెఫినెట్ గా ఓకే సో మరి ప్రభాకర్ గారు డయాబెటీస్ అంటేనే ఒక తెలియనటువంటి భయం వచ్చేసింది జనాల్లో సో అది మీరు మాకు కళ్ళ ముందే చూపిస్తున్నారు తగ్గించిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి సో వాళ్ళ మాటల ద్వారానే మాకు తెలియజేస్తున్నారు జనాలందరికీ కూడా సో వాళ్ళకి ఇంకా నమ్మకం కలిగించేలాగా సో అంటే ఏ డయాబెటీస్ అనే కాదు ఏ ప్రాబ్లం అనారోగ్య సమస్య వచ్చినా సో అంటే మీకు మీ ద్వారా మాకు నమ్మకం కలిగించేటువంటి మాటలు కొంచెం చెప్తారా అదే ఇప్పుడు అదేనండి ఇప్పుడు చూడండి ఎంత చేసినా కూడా అన్ని అనుమానాలే మళ్ళీ నేను ముందు చెప్పినట్టే అసలు సమస్య కన్నా అనుమానాలకే ఎక్కువ బాడీ రియాక్ట్ రియాక్ట్ అవుతుంది అసలు వీక్ అవ్వడం అనేది అక్కడ జరిగింది అసలు సైకలాజికల్గా మనం ఎప్పుడైతే అట్లాంటి నెగిటివ్ థాట్స్ తోటి ఉండటం ఆ భయాలతో ఉండటం ఇక జీవితం అంతా తగ్గదని అనుకోవటం ఇవి ఎక్కువ ప్రమాదం తీసుకొచ్చి పెడతాయి అంటే సాయి కృష్ణ గారు ఏంటంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కొంతమందికి అప్పటి నుంచే ఉంటది అది పది సంవత్సరాలు కావచ్చు ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు డయాబెటీస్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి కొంచెం టైం మారవచ్చు అంతే ఇక్కడ రెండు వారాలు మూడు వారాలు కొంతమందికి వస్తుంటే వాళ్ళకి ఒక ఐదు ఆరు వారాలు పట్టవచ్చు లేదా ఎనిమిది వారాలు పెట్టవచ్చు లేదా ఇంకొక రెండు మూడు వారాలు పట్టవచ్చు తగ్గకుండా ఉండదండి తగ్గకుండా ఉండటం అది ఎవరు జరుగుతుంది చాలా తక్కువ మందిలో అది కంప్లీట్ డ్యామేజ్ అయ్యి జరిగితే కనుక ఆ ప్యాంక్రియాస్ లేకపోతే వేరే అవయవాలు పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయి ఇంకా నైంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అది కూడా సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ వరకు మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చేస్తాయి అండి మన బాడీలో ఏ ఏ అవయవం అయినా ఎయిటీ నుంచి దాటి నైంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ జరిగిన అవయవాలు నార్మల్కి రావటం అనేది జరగకపోవచ్చు ఒక అది కానీ ఒక ఒక లాభం జరిగింది అందులో ఏంటంటే ఆ పెయిన్స్
కానీ అసలు దాన్ని వదిలిపెట్టి కదా అంత మొత్తం పోయి అందరికీ తెలిసిందే మీకు మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఉన్నటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించుకుని దాన్ని అందరికి అందుబాటులోంటే నాకు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్లా ఉంది నాకు అనేక అక్కడి నుంచి రావటం అటువంటి సమస్యలు తగ్గటం అందుకే నేను అంత ధైర్యం చెప్పగలుగుతాను నాకైతే జరిగి ఉండకపోతే నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు నేను ఎంత సఫర్ అయినా కూడా అది జరగడం ఒక అందుకు మంచిదైంది ఏమన్నాను ఎంత ధైర్యం ఎలా చెప్పగలిగేవాడిని నేను లేకపోతే ఏదో చెప్పేవాడిని మామూలుగా కృత్రిమంగా చెప్పిన అంటే డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళు రీసెంట్ గా వచ్చిన వాళ్ళనే కాకుండా దశాబ్దాలు అంటే పది 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 పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సార్ ఎవరైనా గానీ సో నేచర్ మంత్ర ద్వారా వాళ్ళ వాళ్ళ డయాబెటీస్ ను వాళ్ళు తగ్గించుకోవచ్చు సో నేచర్ మంత్రాన్ని ఫౌండ్ చేయండి స్థాపించి ఇలా చాలా మందికి మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు సో తగ్గించుకున్నందుకు మీరు అలాగే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని కూడా మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు ఇద్దరికి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి